ஹாய் அண்ட் ஹேர் வெல்கம் டு சேனல் டோன் விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்த்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் செமஸ்டர் சிலபஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து லெக்சர் ஒன் ஐஃபன் ஃபோர் ஒன்றுங்கிறது யூனிட் ஒன் இது ஃபோர்த் லெக்சர் பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி மூணு லெக்சர் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக தியரிஸ் பார்த்தோம் பேசிக் கான்செப்ட் பார்த்தோம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ரெக்டாங்குலர் காம்பௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து எந்த மாதிரி காம்பௌண்டை டிவைட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் மெயினாக பார்த்தோம்னா ஹர்சாண்டல் அந்த வெட்டிக்கல் காம்பௌண்டாக இருக்கும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி ஹர்சாண்டல் காம்பௌண்ட் வெட்டிக்கல் காம்பௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷன் எந்த கோடரண்டில் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நாலு கோடரண்ட் இருக்கும் நாலு கோடர் எந்த கோடரண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம் அண்டு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் யூஸிங் பித்தாகரஸ் தீரம் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம ரெட்டாங்கல் காம்பௌண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேயே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக பித்தாகரஸ் தீரத்தை வச்சு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேசிக்காக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ லெக்சர் த்ரீயில் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பொதுவாக வந்து ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு சிஸ்டமாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று கோ பிளான சிஸ்டம் இன்னும் நான் கோ பிளான சிஸ்டம் ஸோ கோ பிளானில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ ஷார்ட்டாக பார்க்குறேன்னா கொல்னியர் ஃபோர்ஸ் பேரல் ஃபோர்ஸ் கன்கரன் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் நான் கொல்னியர் ஃபோர்ஸ்னு சரி நான் நான் கன்கரன் ஃபோர்ஸ் நாலு டைப்பாக நம்ம டிவைட் பண்ணி என்னென்ன எப்படி என்ன டைப் பார்த்தோம் அப்புறம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன இப்போ அடிஷ்னல் ஃபெக்டர்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் பேரலோகிராமில் யூஸ் பண்ணி ஆட் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ட்ரையாங்கலில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ட்ரையாங்கல் டூனால் என்ன அப்புறம் வந்து நிறையா ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறையா ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு வெக்டாருக்கு வந்து பேலோகிராம் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறையா வெக்டார் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா அந்த ரூல் பேர் பாலிகன் ரூல் பாலிகன் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை வெக்டார் ஆட் பண்ணலாம் அஞ்சு ஆறு பத்து வெக்டார் கூட நம்ம பாலிகன் ரூல் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மெத்தட் பேர் டெயில் அண்ட் எண்டு எண்ட் மெத்தட்னு வாங்க அடுத்து வந்து ரிசல்ட் ரிசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு காம்பனன்ஸ் இதை பற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துருந்தோம் அப்புறம் வந்து எந்த கண்டிஷனில் வந்து நம்ம ட்ரையாங்கில் யூஸ் பண்ணணும் எந்த கண்டிஷனில் பேரலாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம கிராஃபிக்கில் மட்டும் இதில் கிடையாது இப்போ ரெக்டாங்குலர் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரெக்டாங்குலர் காம்பனன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அர்ஜாண்டலாக இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து அர்ஜாண்டில் தான் இருக்கும் இந்த ஜீரோ ஆக்சிஸாக எக்ஸ் ஆக்சாக இருக்கும் இது ஒய் ஆக்சிஸாக இருக்கும் ஒரு வேலை எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்ஸ் இன்க்ளைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து இன்க்ளைண்ட் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்ஸாக இருக்கும் இன்க்ளைண்ட் ஆக்ஸும் ஒய் ஆக்ஸாக இருக்கும் இல்லை யா வச்சுக்கோங்க இதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபோர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வெக்டாஸ் இப்போ யூனிட் வெக்டாஸ் எது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேலகிராம் நல்லா படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து சாரி ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பேலகிராமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற அந்த டயாகனல் தான் ஒரு சிலன் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து பேலகிராமில் இப்போ ட்ரையாங்கலாம் என்னமும் தெரியும் நமக்கு இப்போ நம்ம ரெக்டாங்குலர் காம்பனண்ட்டாக டூ டிகளில் கொண்டு வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை நம்ம ரெக்டாங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டயானல் ட்ராப் பண்ணோம்னா இதான் வந்து ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த இது எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இல்லையா இது ஒரு காம்பனண்ட்டாகவும் இது ஒரு காம்பனண்ட் வச்சுக்கிறோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கால்குலேஷன் ஈஸிக்காக ஈஸாக கால்குலேஷனுக்காக எக்ஸ்ட்ராக்ஸிஸு ஐ வெக்டார்னும் ஒய் ஆக்சிஸாக ஜே வெக்டார்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஸில் ஆக்டர் ஃபோர்ஸ் எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னும் ஒய் ஆக்சில் ஆக்டர் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐன்னு வச்சுக்கிறேன் இதில் ஐ அண்ட் ஜே கொடுத்தனால எஃப்எக்ஸ் ஆக்டர் வெக்டார் வந்து எஃப்எக்ஸ் ஐ அண்ட் ஒய் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்ஐ ஜே அப்படின்னு சொல்லுறேன் ஐங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சில் ஆக்ட் பண்ணுற வெக்டார் ஜேங்கிறது ஒய் ஆக்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுற வெக்டார் இந்த வெக்டார் பேர் யூனிட் வெக்டார் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் அதனால் அது பேர் யூனிட் வெக்டார் இப்போ எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கேலாக அவர் எடு
ஹரிசாண்டில் தான் மார்க் பண்ணணும் வெட்டிக்கிலேருந்து மார்க் பண்ணக்கூடாது வெட்டிங்கில் மார்க் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அது என்ன ப்ராப்ளம் போட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ ஹரிசாண்டலில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது சைன் அஜஷன் இருக்குது காஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க இப்போ எனக்கு எஃப்எக்ஸ்ன்றது அஜஷன் சைடில் இருக்கிறனால காஸில் இருக்கும் ஸோ இது எஃப் காஸ் தீட்டா ஐ இங்கே தீட்டான்றதுனால எஃப் காஸ் தீட்டா ஐ இங்கே தீட்டா கூட ஆல்ஃபா இருந்துச்சுன்னா எஃப் காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் இங்கே ஐங்கிறது யூனிட் வெக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ எஃப் காஸ் தீட்டா ஐ எனக்கு இந்த ஜேன்ற வெக்டார் இங்கே இருக்குல்ல எஃப்ஐ வேணும் அப்படின்னா எஃப்ஐ கிள் எஃப்ஐ ஜே இந்த எஃப்ஐயோட வேலு என்ன அப்படின்னா எஃப் சைன் தீட்டா ஜே இங்கே எஃப்ன்றது காம்பௌண்ட் இது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸு இதோட காம்பௌண்ட் வந்து எஃப் சைன் தீட்டா அதுதான் இருக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே அப்படிங்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ இது வந்து எஃப் சைன் தீட்டா இது வந்து எஃப் காஸ் தீட்டா இல்லை நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் உள்ள ஆப்படி தான் பரவாயில்ல ட்ரையாங்கிள் உள்ள ஆப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸு ஒரு ஒய் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு செல்ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து காம் கான்செப்ட் ஸோ ஹரிசாண்டலில் நீங்கள் ஆங்கிள் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் தீட்டா வரும் நீங்கள் ஹரிசாண்டல் இல்லாமல் வெட்டிக்கலில் ஆங்கிள் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ அது ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஹரிசாண்டல் ஆயிரும் அவள் அப்படியே மாறி வரும் எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் தீட்டா அண்ட் எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் கா தீட்டா வரும் ஸோ இது எல்லாம் யாரும் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் தேவை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிள் ஹரிசாண்டில் செட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ட்ரிக்னா மெட்டில் இருந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா ஆங்கிள் எங்கேனாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாலம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாலமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இஸ் எக்ஸைட்டட் ஆன் எ போல்ட் ஏ அஷோனின் ஃபிகர் ரிட்டர்மைன் தி ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெட்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டல் காம்பன் பிடிக்கணும் வெட்டிக்கல் காம்பனன் பிடிக்கணும் போல் இந்த ஃபோர்ஸ் சாஃபெக்டாக இந்த பாலம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியணும் ஒரு ஃபோர்ஸுங்கிறது நாலு குவாட்ரண்ட்டில் எங்கேனா ஆட் பண்ணலாம் இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் நம்ம கிராஃபில் போகிற மாதிரி இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது மைனஸ் இது மைனஸாக இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எக்ஸும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒய்யும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒய் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எக்ஸு வந்து மைனஸாக இருக்கும் தேர்டு குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸும் மைனஸில் இருக்கும் எக்ஸும் மைனஸில் இருக்கும் ஒய்யும் மைனஸில் இருக்கும் இப்போ ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ப்ளேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸில் இருக்கும் ஒய் மைனஸில் இருக்கும் நம்ம இதை வச்சு நான் செய்யலாம் எந்த குவாட்ரண்டில் ப்ளேஸ் ஆக முடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் குவாட்ரண்ட் ஸ்கேல் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ குவாட்ரண்ட் ஸ்கேல்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஸ்கேல் கொடுக்குறேன் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் கொடுத்துருக்கனால இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் என் கிராஃபில் போகிற மாதிரி ரைட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் மேலே அப்வர்டில் போனால் பாசிட்டிவ் எல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ரைட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் அப்வர்டில் போனால் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ரிவர்ஸில் போனால் நெகட்டிவ் டவுன்வர்டில் போனால் ஒயில் ஒய் டவுன்வர்டில் போனால் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்ஸ் இது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் எயிட் கண்ட் நியூட்ரி எனக்கு தெரிய வேண்டிய வேல்யூ வந்து எஃப்எக்ஸ் வேணும் அண்ட் எஃப்ஒய் வேணும் இது ரெண்டு வேல்யூ தெரியணும் நமக்கு பார்த்த ஃபார்முலா படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எந்த குவாடரில் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்டு சாரி செ செகண்ட் குவாடரில் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நமக்கு எதனா கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த இது கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டாங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்போ இது வந்து இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் வேர்டில் வருது ரைட் வேர்டில் போகிற லெஃப்ட் வேர்டில் வருதுனால மைனஸ் ஸோ மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் காஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதோட வேல்யூ வந்து எஃப் ஒய்க்கு வந்து பார்த்திங்க
வாட் ஆர் தி ஹர்ஜாண்டல் அண்ட் வெட்டிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட்டட் பை தி ரோப் அந்த ரோப்பில் ஆக்ட் ஆகிற ஹர்ஜாண்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் என்ன பிடிக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா போனால் ஆங்கிள் கொடுத்தாங்க ஆங்கிள் கொடுக்கல அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இதோட டைம் டைம் டைமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இது சிக்ஸ் மீட்டர் இது வந்து எயிட் மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இதை சென்று பிடிச்சி இல்லாமல் எனக்கு இந்த ஆல்ஃபான்ற வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆல்ஃபான்னு போடலாம் காசு ஆல்ஃபான் போடலாம் ஆனால் சைன் ஆல்ஃபா காசு ஆல்ஃபா போடணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸோட வேலை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் அப்படிதான் போட முடியும் டிஸ்டன்ஸ் வேலை தெரியாது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டேன் ஆல்ஃபா போட்டுக்கலாம் இது நமக்கு ஆல்ஃபா கண்டிப்பி எதுக்கு பார்த்தோம்னா டேன் ஆல்ஃபா போடலாம் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் இது வந்து எயிட் மீட்டர் இது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ போட்டால் ஆல்ஃபா கிடச்சிடும் அப்படி எப்போது மாதிரி வந்து எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஐ ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக கோர்டன் ஸ்கேல் கொடுத்தாகணும் ஸோ ரெண்டுமே ரைட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் அப்பரில் போனால் பாசிட்டிவ் அப்படி யாவ் வச்சுக்கணும் எந்த கோர்டனில் வரும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி வரும்னா இந்த ஃபோர்ஸுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் இதுக்கு டவுன் வேணா இதுவும் டவுன் வேணும் அப்படின்னு ஓகே அவுட் வேர்டில் போகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் கோர்டன் ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இன்க்ளைன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இன்னும் அர்ஜெண்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட் வேர்டில் போச்சு அப்படின்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் அவுட் வேர்டில் தான் போகும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வேர்டில் தான் ஆக்ட் ஆகும் இந்த இன்வேர்டில் போட்டுருமா ஓகே இன்வேர்டில் ஒன்றே போடுவோம் இன்வேர்டில் போகிறோன்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுமே இன்வேர்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்வேர்டாக அவுட் வேர்டாக சென்டர் நோக்கி வந்து சென்டர் வெளியே வருதான் பாருங்கள் அப்போ அவன் ஃபோர்ஸ் வந்து டுவார்ட் சென்டர்னா ரெண்டு காம்பவுண்டும் டுவார்ட் சென்டராக தான் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்டர் அவுட் வேர்டுனா ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே சென்டருக்கு அவுட் வேர்டு தான் இருக்கும் இது யாவ் வச்சுக்க நல்லா இப்போ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ மேன் புல்ஸ் வித் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அண்ட் ரோப் அட்டாச்சு இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம்னா இப்படி டவுன்வேர்ட்லேயும் ஃபோர்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை அப்வேர்ட்லேயும் ஃபோர்ஸ் எடுக்கலாம் நான் ஒரு வேலை டவுன்வேர்டில் இந்த மாதிரி நான் ஃபோர்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு காம்பவுண்ட் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இருக்கும் ரெண்டுமே அவுட் வேர்டில் போகுது அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒரு எனக்கு கீழே இருக்க மாதிரி எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அருதான் வெட்டிக்கல் காம்பவுண்ட் இப்படி வரும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவுட் வேர்டில் போகுது இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ எப்படி போட்டால் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும் அதை நம்ம சேஞ்சும் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டவுன்வேர்டில் இந்த ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்டர் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்த பில்டிங்லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டில் வருது நம்ம எடுத்துருக்கு சரிங்களா எப்போதுமே ஃபிக்சட் ஆக்சிடென்ட் தான் ஃபோர்ஸ் வெளியே வரும் ஸோ அதனால் ஃபிக்சட் ஆக்சிடென்ட் டவுன்வேர்டில் போட்டுருக்கோம் அப்போ டவுன்வேர்டில் போட்டாச்சு அப்படின்னா இதோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ தெரியாது இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் பை எயிட் போட்டால் ஆல்ஃபா வந்து என்னோடய வே ஆல்ஃபா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஆல்ஃபா தேர்ட்டி எயிட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா எஃப் இங்கே வந்து எஃப் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ எஃப் காஸ் ஆல்ஃபான்னு போடணும் இங்கே வந்து எஃப் சைன் ஆல்ஃபான்னு போடணும் இங்கே வந்து இதுக்கான ப்ளஸில் வரும் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஏன்னா டவுன் மூலம் இருக்கிறதுல மைனஸ் ஸோ இங்கே எஃப்ன்ற வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டர் போன ஃபேமில் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் காஸ் ஆல்ஃபா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சைன் ஆல்ஃபா நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ ஃபார்ட்டி நியூட்டன் கிடைக்கிது அண்ட் எஃப்ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கிது நீங்கள் காலையில் போட்டு பாருங்கள் கேட்டால் அவ்வளோதான் பாருங்கள் அடுத்து டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எனக்கு ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷன் தெரியும் எனக்கு ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் தெரியும் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் சொல்லிடுறேன் ரிசல்டன் ஃப
இந்த ஃபோர்த்து கோர்டினேட்டில் வருது அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அப்போ டேன் தீட்டா போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் போடும்போது எஃப்எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் எஃப்ஐ வந்து நெகட்டிவாக போடுவோம் அப் அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்க கோர்டன் எதுவும் பார்த்து அந்த கோர்டனில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபோர்ஸ் டேக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டேன் யூனர்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் அப்போ எந்த ஆங்கிளில் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் இது ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்தேன் அப்படி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு பித்தாக்கர சேரம் யூஸ் பண்ணி நான் போடலாம் பித்தாக்கர சேரம் தெரியும் எஃப் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா இது ஏ ஏ இது பி சின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்ம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரிசல்ட் இன் ஃபோர்ஸ் ஆகி எஃப் அதை டயாங்கனலாக இருக்கும் ஸோ எஃப் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எஃப்ஐ ஸ்கொயர்னு எடுக்கிறோம் அப்போ எனக்கு வந்து எஃப் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் போட்டும் நம்ம எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் தீட்டா ஒன்ற மாதிரி போடலாம் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எந்த அப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சே லெக்சரில் இருக்கிற லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஐ வெக்டா ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஜே வெக்டா இஸ் அப்ளை டு எ போல்ட் ஏ டிட்டர்மைன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த தீட்டா இட் ஃபார்ம்ஸ் இட் அர்ஜாந்தல் இப்போ அர்ஜாண்டில் தான் கேட்பாங்க அர்ஜாண்டில் தான் தீட்டா இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஐ அண்ட் ஜே கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸை ப்ளஸ் எஃப் ஒய்ஜே அப்படின்ற ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ இங்கே ஐயில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ ஜேட்டை கொடுத்து எஃப்ஐயோட வேல்யூ அப்போ எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எஃப்ஐ ஈக்குவல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்றதுக்கு வரலாம் இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அகைன் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கோர்டன் ஸ்கேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரைட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் அப்பர்டில் போனால் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது ஏ போச்சுக்கோங்க அப்போ எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா எனக்கு தீட்டா தெரியணும் இப்போ தீட்டா வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் போட்டோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை செவன் ஹண்ட்ரட் எஃப்ஐ பை எஃப்எக்ஸ் இன்னுமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இது ஃபஸ்ட் குவாட்டர் தான் கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வருது ஃபஸ்ட் குவாட்டர் தான் ஃபஸ்ட் குவாட்டர்னா இந்த இந்த குவாட்டரில் வரும் சரிங்களா இதெல்லாம் ரிசல்ட் போஸ் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு தீட்டோட வேல்யூவும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ எனக்கு எஃப்ஓட வேல்யூ வேணும் ரங்கில் ரிட்டர்மின் த மேக்யூட் ஆஃப் எஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது ரிசல்ட் இன் ஃபோர்ஸ் ஆகிங்க அப்போ ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க எனக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்னென்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் டேரக்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படி சால்வ் பண்ணி அப்படின்னா எஃப் எக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்கொயர் விட்டு எடுத்திங்க அப்படின்னா கிடைக்காத எஃப் அலி கிடச்சிடும் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் வேறு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மெத்தடில் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் தீட்டான்னு போட்டிங்க அப்படின்னா எஃப்ஓட வேல்யூ தெரியாது ஆனால் எஃப்எக்ஸோட எஃப்ஐயோட வேல்யூ தெரியும் எதையாச்சும் ஒரு வேலையில் அப்ளை பண்ணால் தீட்டோட வேலையை நம்ம தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எஃப்ஐ கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா எஃப் எக்ஸ் வேலையில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் தீட்டா எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா எஃப் எக்ஸோட வேலையை செவன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நீ அப்ளை பண்ணுறேன் செவன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் எஃப் தெரியாது எஃப் காஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எனக்கு எஃப்ஓட வேலையை மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை காஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ எஃப்ஓட வேலையை வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நான் சொன்ன மெத்தில் போட்டு ஆன்சர் தான் வரும் இந்த